สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมูหยองจะพาทุกทุกคนมาดูนะครับชุดแต่งของซูสคัสตอมนะครับเป็นยามาฮ่าเอกสารหนึ่งห้าคาเฟ่เลเซอร์คิดบายซูสคัสตอมทั้งสองคันที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรถยามาฮ่าเอกสารหนึ่งห้าแบบออริจินัลแล้วก็ยามาฮ่าเอกสารหนึ่งห้าห้าคาเฟ่เลเซอร์คิดบายซูสคัสตอมที่ประกอบด้วยชุดแต่งทั้งหมด23จุดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าทําไมทั้งสองคันเนี่ยมันช่างดูแตกต่างกันนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างที่ถูกเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รถออริจินัลกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเราได้รถตัวออริจินัลนะฮะมาจากยามาฮ่าซึ่งเป็นรุ่นสีดําด้านนะครับทุกๆอย่างเนี่ยก็จะคุมตีมในเรื่องของสีดํานะครับในส่วนของแฮนด์บาร์เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแบบทรงสไตล์แท็กเกอร์นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยขับขี่ง่ายสะดวกสบายนะครับพร้อมบอกนะฮะแบบทวินซึ่งสามารถนั่งซ้อนท้ายได้อย่างสะดวกสบายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูโพสิชันท่าหน้าของออริจินอลกันนะครับจะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับหลังก็จะเรียงประมาณนิดๆน,น,นะฮะซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าขี่เมื่อยไปนะครับพร้อมกับพักเท้าที่อยู่ระดับมิดเดิลนะครับซึ่งจะทําให้เราขับขี่ในตัวเมืองเนี่ยได้อย่างคล่องตัวแล้วก็เดินทางไกลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะมาพร้อมกับกระจกนะครับบานใหญ่เลยนะครับนี่คือสีดำด้านของ Yamaha XR155 นะฮะอ่ะแล้วทำไมซุดคัสตอมนะครับถึงต้องออกแบบให้เจ้า Yamaha XR155 กันเนี้ยไปเป็นแนวสไตล์ Half Racer นะครับที่จริงเนี่ยอยากจะบอกว่าซุดคัสตอมเราโตมากับ Half Racer นะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปี2014เราออกแบบมอเตอร์ไซค์สไตล์ Half Racer มาโดยตลอดแล้วก็ภาพความชัดเจนของสำนักซุดเนี่ยนะครับทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นซุดคัสตอมเนี่ยมันต้องเป็นสไตล์คาร์เฟเลเซอร์แน่นอนและแน่นอนว่ามันก็คือโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีสําหรับซุดคัสตอมกับยามาฮ่าเองแล้วก็ XR155 ที่เราถ่ายทอด DNA ของซุดเนี่ยออกมาในสไตล์คาร์เฟเลเซอร์นั่นเองเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีจุดไหนที่เปลี่ยนไปกันบ้างแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโปรเจกต์ของยามาฮ่า XR155 คาร์เฟเลเซอร์ขีดบายซุดคัสตอมเนี่ยครับกับคันนี้คันนี้นะครับคือ XR 155กับชุดแต่งคาร์เฟเลเซอร์ขีดบายซุปคัสตอมทั้งหมดนะฮะ23ชิ้นนะครับสิ่งแรกที่เรากำลังถึงในเรื่องของสไตล์คาร์เฟเลเซอร์เลยนะครับนั่นก็คือแฮนด์จับโชกนะครับลองไปดูแฮนด์เดิมครับจะเป็นแฮนด์สไตล์แชเกอร์ถูกไหมนะครับส่วนการที่จะเป็นสไตล์คาร์เฟเลเซอร์นะฮะแฮนด์มันจะต้องเหมาะเวลาขับขี่เนี่ยมันจะต้องรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเราก็ได้ดีไซน์เจ้าตัวแฮนด์จับโชกเป็นแบบคลิปอ่อนนะครับซึ่งก็จะมาจับที่โชกทั้งสองข้างเลยส่วนแฮนด์จับโชกนะครับมันก็จะต่างจากคลิปออนทั่วๆไปที่มีวางขายในตลาดก็คือว่าเจ้าตัวเนี้ยเราเพิ่มความเยื้องให้มันไปด้านหน้านะครับเพราะว่าช่วงที่เราออกแบบนั้นนะฮะเราจะพยายามเน้นให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของพักเท้าเกียร์โยงเพื่อให้มันจะเยื้องไปด้านหลังเราก็ต้องมาดีไซน์ในส่วนของเจ้าตัวองศาของการเยื้องเนี่ยให้ไปด้านหน้านิดนึงพร้อมกับองศาจอดของแฮนด์เวลาจอดมันจะรู้สึกเท่แล้วก็เวลาขี่เนี่ยเวลาจับนะฮะมันจะรู้สึกว่าสปอร์ตสมาร์ทมากเวลาเขาขี่แล้วในส่วนของด้านบนนะครับเมื่อเราเอาตุ๊กตาแฮนด์ออกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นรูใช่ไหมด้านด้านล่างตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะไม่สวยงามเราก็ได้ดีไซน์แผ่นปิดแผงแผงคอขึ้นมาพร้อมกับเลเซอร์เจ้าตัวแผ่นสแตนเลสที่เขียนว่า XSR Exus Custom Limited Edition เพื่อให้ทุกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราขี่รถที่มีจิตวิญญาณของรถคัสตอมจากซุสคัสตอมไปด้วยนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของด้านบนนะครับมองแล้วถ้าเปรียบเทียบนะครับมันจะลดความเกียกับกับสายต่างๆซึ่งเจ้าตัวชุดแต่งชุดนี้นะฮะเราก็ได้จัดชุดเซตสายน้ำมันเบรกสายคัสให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดูแฟลตลงไปนะครับลดความเกะกักของด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกสบายตายิ่งขึ้นทําให้รถดูคลีนมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับที่ขาดไม่ได้เวลาเป็นแฮนด์จับโชกแล้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยถ้าไปซื้อของแต่งจากทั่วไปมาติดตั้งเป็นแฮนด์จับโชกนะครับก็จะไม่ได้แบบรถเลื่อนไม้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเลื่อนไม้มันค่อนข้างกระโ
ป็นชุดสีที่ดูแลง่ายแล้วก็เป็นชุดสีที่ยังไม่เคยถูกวางจำหน่ายในในส่วนของโรงงานเดียมาท่าเองมาก่อนนะครับเราก็ได้เลือกเป็นสีออกบลอนไทเทเนียมนะครับซึ่งก็จะเป็นเฉดที่มีความด้านตัดกับดำกึ่งเงาพร้อมด้วยโลโก้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของซูสคัสตอมของเราใส่เข้าไปนะครับสีเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สีครับเป็นสีบลอนไทเทเนียมตัดกับสีเทาที่ออกค่อนข้างที่จะดาร์กดาร์กนิดนึงนะครับให้ความรู้สึกดิบเทะลดทั้งคันเนี่ยเราพยายามคุมตีมให้มันอยู่ในความเ,าเข้มความเท่ดึงความเป็นเจนเทลแมนของลูกผู้ชายออกมานะครับผู้ชายขี่ก็เท่ผู้หญิงก็ขี่จะดูแบบเปรี้ยวๆเท่ๆสมาร์ทได้นะครับนี่คือในส่วนของเฉดสีเฉดสีก็จะมีอยู่ในส่วนของหลกัหลกๆเลยนะสามตำแหน่งด้านหน้าโคมไฟหน้าพร้อมกับไอตัวครอบเนี่ยฮะเราก็จะใส่เป็นสีเทาด้านพร้อมกับสีบอลไทเทเนียมในส่วนของถังที่เป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็จะมาเบรกในเรื่องเรื่องของสีดํากึ่งเงาตรงที่หนีบหัวเข่าตรงนี้นะฮะเพื่อให้ถังมันมันไม่ดูอ้วนไม่ดูหนาถึงเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของท้ายที่จะเป็นสีทูโทนเช่นกันนะครับเป็นครอบท้ายตรงนี้ในส่วนของคาเฟ่เนเซอร์เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะที่ทําให้เจ้ารถคันนี้มีเอกลักษณ์ในในในเรื่องของความเป็นคาเฟ่เนเซอร์ก็คือบอกที่เป็นทรงสปอร์ตตูดมดนะครับเราก็ดีไซน์มาเป็นบอกทรงตูดมดแบบนี้นะครับตัดแต่งให้มันบางพร้อมกับมีความเป็นตูดมดตรงนี้เวลานั่งนะครับมันจะซับพอร์ตตัวคนนั่งได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็สีเนี่ยด้วยความเป็นรถที่เป็นสปอร์ตเฮอริเทจเราอยากจะเพิ่มกลิ่นอายของความเป็นเป็นความคลาสสิกเข้าไปให้ให้อีกนะฮะเราจึงเลือกเป็นเฉดสีบอกเป็นสีนะครับเพื่อมันให้มันลงตัวกับชุดสีที่เราเลือกมาในส่วนของท้ายเอ๊ะทำไมท้ายตัวนี้ทำไมมันดูมันดูโฉบเฉี่ยวมันดูกระชับมากกว่าของเดิมอ่ะลองไปดูของเดิมกันก่อนของเดิมนะครับก็จะมีความแบบเป็นยาวๆเราเยื่นๆหน่อยนะฮะแบบนี้นะครับตำแหน่งไฟเลี้ยวต่างๆนะครับมันก็อยากจะยังดูไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ซึ่งด้วยความเป็นคาเฟ่เนเซอร์เนี่ยเวลาเราขี่บนถนนมันจะต้องรู้สึกปาดเปรียวกระชับแล้วก็เท่เราจึงดีไซน์เป็นชุดท้ายสั้นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียม CNC ค่อนข้างแข็งแรงวัสดุเนี่ยนะครับทางยามาฮ่าผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นค่อนข้างหนาแล้วก็เลือกอทดสอบแล้วว่ามันทนแล้วว่าแข็งแรงจริงตัวนี้ก็ใส่เขตป้ายทะเบียนพร้อมกับไฟสองป้ายนะครับย้ายจากของเดิมมาสไปตรงนี้ได้เลยพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ไม่ยื่นเกะก,กะออกซ้ายขวามากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไปข้างหลังมากเกินไปถ้ามองจากด้านข้างตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเออมันโฉบเฉี่ยวจริงๆนี่คือชุดท้ายสั้นนะครับชุดต่อแม่นะครับมาดูในเรื่องของบางคนกันบ้างลองลองเปรียบเทียบดูระหว่างบางคนออริจินัลกับบางคนแต่งนะครับบางคนแต่งเนี่ยมันจะถูกปรับให้สั้นกระชับเข้ามานะครับเพื่อให้รถทั้งทรงเนี่ยไม่ดูยืดใหญ่ดูเธอท่าเกินไปมันก็จะด้านหน้าถูกตัดเว้าเข้ามานะครับพร้อมกับด้านหลังนะครับสั้นประมาณ17 17 17เซนเอ้ยเดี๋ยวนะน่าจะ17นิ้วเออประมาณนี้ประมาณ17นิ้วนะครับความยาวอยู่ประมาณนี้แล้วก็เส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ของ s u ซ Custom ก็จะถูกจับมาใส่ตรงนี้นะฮะเขียนว่า XSR Series x s u s นั่นเองนี่คือในส่วนของบางคนนะ่ะด้านหลังนะครับตรงนี้เราก็จะทำให้มันดูเท่แล้วก็มีเอกลักษณ์ในสไตล์ของ s u ซ Custom ยิ่งขึ้นด้วยการใส่เป็นเพลท CNC เลเซอร์นะฮะสีดำตัดกับสีเทาถ้าลองไปสังเกตของเดิมไปดูนะฮะก็จะเป็นแบบอ,อลูมิเนียมสไลด์ลูปกติเลยแต่นี้เราจะทำคุณตีเรื่องกันไปกับดีไซน์ของรถที่ให้ความเป็นมินิมอลเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามีสเสน่ห์ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเล่นล้อไปกับเจ้าตัวถุงช้างจับไฟหน้าที่เป็นสีพาวเดอร์โค้ดสีกาไฟสีเทานั่นเองและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าอยากจะนำเสนอให้กับทุกคนที่มีเจ้าคาเฟ่เนเซอร์ขีดปลายซุดคัสตอมคันนี้ไว้ครอบครองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเราเป็นรถคัสตอมคันเดียวที่ที่ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของชุ
้แล้วก็อยากเก็บจากสะสมไปเรื่อยๆนะครับด้วยฝาข้างที่เราดีไซน์มานะครับก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกับคาเฟ่เลเซอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วก็สไลด์รูให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเท่มีความดุมีความเป็นไพรซ์ซันหน่อยหน่อยอะไรอย่างนี้และเส้นลายที่เป็นโค้งมนแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นงานของซูสต่างๆหลายๆคันแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปในเรื่องของความโค้งความมนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่เลยที่สำคัญเลยเพลทนัมเบอร์ที่รันไม่ซ้ำใครสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของลูกค้าที่กำลังจะจะรอส่งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าก็สั่งจองไปได้นัมเบอร์061ก็จะเป็นทับ200นะครับดีไซน์เนี่ยบายซูสคัสตอมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวนี่ก็คือเจ้าตัวชุดแต่งพาเฟลเซอร์ขิดบายซูสคัสตอมนะครับกับรถออริจินอลเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้ลองลองนั่งให้ดูเลยว่าไอ้ทั้งสองพันเนี่ยเวลาทั้งแรกมันจะรู้สึกว่าพอเป็นพาเฟลแล้วมันจะเป็นสปอร์ตแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูออริจินอลกันก่อนออริจินอลก็เฮ้ยถ้าเป็นรถสไตล์แอนดิเจอร์มันก็ต้องขึ้นอย่างนี้ถูกไหมก็ขึ้นก็น่าแต่ไม่ต้องดึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ารถไม่ต้องสูงเกินไปถ้าเกิดเอาจริงถ้าเกิดเป็นให้แนะนำสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่สูงไม่ไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะขึ้นแบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องอายไม่จำเป็นต้องเถิดนะมันคือรถเราขึ้นไปนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราค่อมไปปุ๊บเราจะพลิกขาก็ไม่ถึงอันนี้ครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ค่อยลงมาอันนี้ถ้าเกิดเราขาไม่ถึงมากนะครับขาขันมาอันนี้นิดนึงขาขัดเท้าขาขึ้
เวลาขี่นะครับพยายามถ่ายเทน้ำหนักให้มันมาช่วงหลังท้ายก้นเพื่อที่จะลดความเมื่อยของแขนนะครับแต่บางคนเนี่ยก็จะใส่ไปเต็มที่เลยใส่หน้าใส่เกงแบบนี้ที่จริงเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ปล่อยมือสบายๆนะครับหมายถึงว่าการวางมือเนี่ยขอให้แบบสบายๆตามที่เราต้องการนั่นเลยเนี่ยที่อยู่ประมาณเนี่ยเวลาขี่ขี่ไปเรื่อยๆจะบอกว่าทาเฟ่เนี่ยมันที่จริงมันไม่ได้เหมาะกับการเดินทางไกลแบบยืนพื้นร้อยโลร้อยยีโลอยู่แล้วนะครับมันเหมาะกับการขี่ชิวๆขี่ไปกินกาแฟใกล้ๆขี่ไปหาเพื่อนออกทิปประมาณ 25-30 กิโลนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้ขี่เจ๊เจ๊เออดิฟ้าคิดบายซูสคัสตอมนะครับที่เปิดตัวไปแล้ววางจำหน่ายออนไลน์แล้วก็ขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งสื่อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็นำเอาไปออกนำไปเสนอกันแล้วว่าเสียดายมากกับชุดแต่งชุดนี้นะครับถ้ามีโอกาสอาจจะมีโอกาส <coughs> อาจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ดูจากลูกค้านะครับลองรีควายว่าอยากจะได้ชุดแต่งแบบไหนอยากให้ซูสออกแบบสาหรับรุ่นอะไรก็บอกไปผ่านทางซูสคัสตอมหรือว่าทางยามาฮ่าไทยแลนด์ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ผลิตชุดแต่งแบบนี้ดีดีออกมาเอาละสำหรับใครที่อยากได้ชุดนี้ไม่มีขายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปตามหาในกลุ่มของยามาฮ่าเอ็กซ์อาร์หนึ่งห้าห้าไทยแลนด์ดูนะครับเผื่อจะโชคดีนะครับเอาละสําหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามขอให้มีความสุขกับการขับขี่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับ